Степан вернулся в наши края в августе на третий или четвертый день. Не один пришел, привел за собой пятерых товариществом жить. Звал и нас. Мы тогда не пошли с ним. Цельный день дожидаются. Не везут им комиссарского зерна из города. А Степан, ты видишь, совсем спятил. Княжескую землю решил засеять. А что, как сам князь вернется? А, еще наших мужиков подбивал. Да те не дураки. А, так он, видишь, бездомных набрал. И живут себе в барской усадьбе. Ой, длинноволосенький. Благоотступник он из монастыря ушел. С хутора семейства. Дочь у него комиссарша в прудотряде была. Велики ее на воротах родительского дома повесили. После того старик хутор спалил, внуков забрал и в коммунию. Они там на хозяйство. Крущик с Волги. Чистянчик! И в ту же компанию. Готово! А твоего зерна как не было, так и не видать. Подвели тебе, комиссарики. Рано радуешься, Фома! Сеял ты не свое, а брал в долг у Петра Дубасова. А он за него с тебя девять шкур спустит. Мне ли этого не знать, я его шурин. А комиссаров не трожь. Они не подведут. История эта давняя. Но у нас в Талицах помнят ее. Случилась она в ту осень, когда погибла Алена Дубасова в девичестве Хомутова, родная сестра Степана. Убили ее. Тогда в 20-м рассылал их сэр Антонов своих головорезов повсюду. Добрались они и к нам в талице, переодетые в кожанки чекистов.
комиссарский хлеб. Злодейство. Там на сухой речке детей режут. Ешь ты платье. Порвала так. Вцепился, гад. Так. Петр. Так. Вот как перед Богом. Чистая я перед тобой. Чисто девки стряпали. А босс – дело Рабакова. Политический бандит, послан Антоновым мутить крестьян у нас на Кубани. Ты – единственный большевик в своей глухой округе. Партия поручила тебе засеять княжескую землю хлебом. Тебе пришли люди, хотят строить новую жизнь, это хорошо. Но они не крестьяне. Знаю, не идет пока мужик, побаивается. А сеять надо. Да и с ними засею. Где взять зерна? Где? Наш хлеб у Рабакова. Через неделю сеять будет поздно. Хамутров! Партии некогда с тобой панькаться. Дай зерна! Нету зерна. Мы будем искать банду. А ты тоже ищи возможностей. Не замыкайся в усадьбе. Будь поближе к деревне. К крестьянам. Найди зерно. Ежели тебя обокрали, так что мы тебе должны? Орден дать, что ли? Слушай, Кузьма, пришли хранителя в усадьбу. Мне так княжеское барахло. Здорово, ребятушки. Если хотите работать, работайте заводку. Вот, ремни поштопать, нори поправить. А завтра понедельник, как сговоримся. Своего брата грабишь. Вольному воля. Ну как, мужики, будете? А я принесу сейчас. Водочка-то у меня припасена. Приступайте. Садись, мужики, курите. Ну его к лешему. Ежели бы не долги, ни в жизнь не пришел бы. Он деньги из германского фронта привез. Кое-кого придушил и обобрал. А как же? Со святых дел не разбогатеешь. Пусти душу в ад. Будешь богат. Он вон... Жену свою родную. А... Но знай меру. А ты не болтай. Ногами-то. А ты раз не учи. Да он жену свою Аленку учи. Понял? А! Про что шум? Мужики. Не как молоть. Налаживайтесь. Молим языки, потому как молоть нечего. 
А что же ремонтируете? Для лучших времен. А лучшие времена настали. Советская власть, Шурин. И ты не откажешь ей занять 200 пудов зерна на посев? А правду говорить, что у вас в коммунии все общее. И бабы тоже. Правду. Где зерно прячешь? А ты приходи. Увидишь. Вы к Степану Даниловичу? Ну-ка, пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Училась я в Киеве. Был такой закрытый пансион мадам Шерер. Тюрьма. Настоящая тюрьма для девиц. Вот в таких нарядах проходила моя молодость. Представьте себе ночь накануне бала. И вот огромный зал, тысячи свечей, зеркала, наряды, и вдруг... Выходит мажор дом и объявляет белый танец. Значит, дамы приглашают кавалеров. И я поняла, что моя судьба в моих руках. К сожалению, наша женская доля смирения и редкое счастье, кому выпадает пригласить на белый танец. Вот в таком я танцевала на первом балу. Ну-ка, примерьте. И вы пригласили? Да. И была счастлива. Коротко, но счастлива. Зеленая веточка, ты куда плывешь? Ой, берегись, а сердечная в море попадешь. Берегись, а сердечная в Родного. 
Пусть тот, кто жизни и земле не мил, Безликий и грубый гибнет невозвратно. А ты дары такие получил, Что возвратить их можешь многократно. Люди не цветы, милая Лидия Вениаминовна. Рождаются они не красоты ради катаклизм, революция. Вот двигатель мира. Ах, хранители обещали прислать. Есть у них там такой грамотей. Да, Федор Лукич. О. Вот. Фельдшера привез. Лечить будет бесплатно. Зерна-то достал. Алена. тут вражеские лики. Вот приедет хранитель, он и разберется. А может, чай пригодится для народного хозяйства? Душно. Во дворе телега пойду спать. Тебе просто помираю. От тебя дымом пахнет. Костром. В горах живешь? Угу. Бандит. Да без отца вырос. Нанимался работать по хуторам, пока мать жива была. Кормил ее. Да приметил меня хозяин. Маслобойка у него была, да и дочь красавица. Лумок. А золотить хотели. Детьком сделать. Но только воля для меня дороже. Вот и плюнул ему в собачью морду и махнул к Рабакову. Он говорит тоже. Волюшку любит. Полюби меня.
Муж у меня, Петр. Да брат Степана, кроме них никого. Были они оба на войне. Когда война кончилась, Степан не вернулся в деревню. Пошел с большевиками. А Петр вернулся. Батрачила я. От старости на станков прохода у меня не было. Как праздник, так напьются, пристают, измываются. Хоть вешайся. Посватался ко мне Петр. Я сначала отказала. Ненавидела всех мужиков. Но смотрю, человек, он не как другие, подумала и пошла. Знаю, что любит только. Душит его любовь. Жить, я знаю, как. Как можно и жене. Отделить тебя промеж двух не стану. Здорово, Петр. Ай, до встречи. Тихо, Иванович. Вернулись. Говорят, твоя жена в коммуну подалась. Не собрался ли ты за ней? С клопом собираются те, которые сами ничего не могут. Не серчает я. А так. мне зачем? Извини, пошутил. Ведь всем известно, что ты самостоятельный мужик. Только позволь не поверить тебе. Что так? Теперь не время поодиночке шататься. Никак и вы. В кому не собрались? Антип Иванович. Это судьба, что мы с тобой встретились, Петр. Так завтра праздник. Успение у нас. Отметим, Антип Иванович. Ну что, мужики? Выпили по второй, а веселее не стало? Или не рады, что я вернулся? Обижаете, Антип Иванович? М? Как бы худо не было, Антип Иванович. Не за чинами и богатством гонялся я на чужой стороне. Одели мы чекистскую форму, чтобы обмануть комиссаров. Прошли нелегкий путь. И вот мы здесь, среди вас, земляки. Послал нас Антонов сказать вам, вся страна поднимается против большевиков. Вступайте в народную армию. А какой, к примеру, у тебя теперь чин, Антип Иванович? Если он был бы от государя императора. Генеральский. Я командовал дивизию Антонова. В старой армии командир дивизии носит чин генерала. А чего ты, Антип Иванович, тогда агроном улыбать? На дурацкий ходил. А сейчас с бородой. Вставай, поднимайся, а? 
А пахат-то ты будешь? Душа моя плачет, глядя на вас. Да скажите же мне, темные люди, да коли же вы будете чернотой, а не людьми? Есть ли у вас душа? Вот она, душа. А они созреют, Антип Иванович. Ну что ж, мужички, оружие у меня найдется. А ну-ка, стой. Спасибо, некогда. Значит, спокойно у вас. Банда не тревожит. Ничего. Тихо. Ну что, Липатыч, баиньки пора. Оп. Не узнал. Антип Иванович, с бородой-то. Где зерно, гад? А? Этих за столом. Всех взять. Будут знать, как укрывать бандитов. Дай! Не трожь мужиков! Со зла они пуганные. Оставьте, крестьян. Есть? За мной. Гости-то не заходите. Соседи. Вот фельдшер из города привез. Ой, лечить будет бесплатно. Завтра же назначаю фельдшерский день. Вот всей деревни и приходите. Придете? Разговор есть. Если хороший... Почему бы не прийти? В 
ваша светлость, Константин Романович и Елена Романовна? Вот так встреча. Неужто не признали? А мы вот поохотиться решили. На уток. Лена, что? Я помню вас, агроном Рабаков. А князь потерял зрение в бою. Не надо отчаиваться. Я слышал, врачи в Европе чудеса делают. Да вы это знаете лучше меня. Ай, да конь, княгиня. Я его дарю вам, князь. Куда вы дели наших людей? Ничего не поделаешь, война. Мои враги красные и белые тоже. Пустуить без начинки. Сей. Хороша. Уродилась бы пшеничка. А наши кусочки на песочке да на камушках ломаем впустую. Вот и я про это. Чем жить? У меня 12 ртов. Вырастуть. Где земля? А тут? Так вот она, бери ее. Бери. А князь возвернется? Точно, Фома. По одному нам не подняться, пупок развяжется. Как же жить? Как жить-то? А вот звал на Степан для разговору. Его и спросим. А ну, мужики, глянь. Чего рты раздявили? На чужое добро, а? Да вот толкуем. Хорошую землицу дает власть. А власть? Она сегодня одна, завтра раз. И другая. А что, забыли, чья земля? Как же? Забыли. Дед мой, отец, я. Горбатились на ней. Вот она лежит, ждет, чтобы ее приголубили. Ой, да вы с утра набрались, а. За какие шиши? Деньги-то у нас сводятся, а свой должок за покос ты нам вернул, а? Я смотрю, Касьян, ты против меня встал. Да ты давно против нас всех встал. Вот ты кричишь, кричишь. Да все на свою голову. Помолчал бы! Ты мне рот не затыкай, не до время. А, мужики! Вы что, мужики? У меня письмо от Рабакова. Читать? А? Федор Лукич, а в вашей школе трудно учиться? Ну, кто молод, умен, да если их способность тому не труд. А каким там наукам учат? Мы разглядываем у человека внутренность. А душа? Душу вам не приходилось видеть? И если вас, юноша, интересует душа, читайте книги. Хороших она обязательно есть. Что-то наши пациенты не идут. Да-да. Извините, не придутся, мужики. Ага, свободные граждане деревни Талицы. Я уверен, что вы послужите нашему общему делу. Я готов ждать, но не бесконечно. Обязан предупредить, что если кто даст кому наром семян, посчитаю предателем и сожгу деревню. Остаюсь искренне ваш. Антип. Рабаков. 
Не придуть, мужички. Значит, боится рабаков. К нам придут мужики. Вот как. Я сам мужик. Знаю. Придут. Будем мы вместе хлебушек сеять. Поднимать на вину. А дружба такая пойдет. Не видали вовек. Одно слово. Коммуна. Ну, а зерна? Я знаю, где взять. Ну что, Петр, взял я тебя с поличным. А ну, вот расписка на 200 пудов семян. Расписка. Я рассчитался. Перед советской властью чист. А ты еще какая советская власть? Так, значит, запряг бедноту и мелишь. Да, Степан Данилович, прошлогодние даже им. Да если бы не я, ты бы знаешь, где сейчас молотил. Вернется Алена домой, дам зерна на сердце. А нет, вот он, хлеб. Хоть дуб и ешь, а с собой. Не-не. Ах. Ах, вот этим механизмом буду стучать по твоей башке, пока ты не вспомнишь, где твой дружок Рабаков наше зерно прячет. О, в святом месте, Данилыч. Души ты не у нас, спрашивай. А у своей сестрицы и у моей жены, Алены, которая с Игнатом из банды стухалась. Вот какой фасон. Врешь. Врешь. Так. Алена Даниловна. Расскажи нам, чья ты полюбовница. Нет, Степан Данилович, я не полюбовница. Я люблю его. Что вы о нем знаете? Игнат не бандит, батрак, крестьянин. Его обманули. В эпоху Великой Французской революции Любовь была понята как порыв, разрушающий всякое насилие. Это твой белый танец. Кто еще?
навелялась во все стороны. Дурно, дамочки. Займись. Послезавтра этих собак всех передушат. Сохраните самое прекрасное, свою юность. В Париже вы знаете, что такое настоящая жизнь. Помогите, помогите мне вернуть князю зрение. О нет, не расколдуешь сердце ты. Ни лестью, ни красотой, ни словом. Вы-то свой народ любите? Разумеется. Кто же не любит свой народ? А есть такие, что не любят. А я вот люблю. В каждом мужичке сидят Стень Каразин или Пугачев. Маленькие, трусливые, сидят, ждут своего часа, дремлют. А я вот хочу их разбудить, и вы мне поможете средствами. Я уверен, они у вас есть. И в самом деле, Константин Романович, ведь не играть на фортепиано в четыре руки приехали. В усадьбу с сестрицей. Рабаков фрик солен. Дворяне, Светоч. Бежите, а тут, в потемках, кто светить будет? Именем народа. Лена. Ничего, князь покажет. Слепой хочет жить еще более зрячего. Где же Вороной? Подломил ручья ногу. Нет у Воронова! Господи, хочется забыть все, улететь от земли высоко-высоко, утонуть там навсегда, Господи. Не любишь меня, так я одна уйду, куда глаза глядят. Самое время уходить. Антип Иванович, были тут коммунники только что. Помогали пожар тушить. Они не могли далеко уйти.
Садись, Петр. Поедем. Не могу больше, Игнат. Что случилось? Куда мы бежим? Не пошли к нему мужики. Рабаков решил деревню сжечь. Сегодня Рабаков усадьбу возьмет. Коммунаров перебьет всех. Это я поджег из а мы. Рабаков послал меня деревню спалить. А я надумал бежать от него, и чтобы он не заподозрил, да, да не погнался за мной. Облил керосином из а мы и поджег. Да бог с ним, язвительный он мужик. Пойдем. Ты не любишь меня. Люблю больше всего на свете. Любовь моя чистая и светлая, как белый танец. Врешь, стерва. Да пусть они порвут пасти друг другу! Нам-то что? Мы одни на белом свете. Рапа и Трабаков. Петра оставил. И 15 бандитов. А ну стой! Степан Данилыч! Это я тебя взял! Выходи! По родственному обниму! Паскуда! Уходите по одному! Ну! Я вас прикрою! Что вы, что вы? Это у вас только и звездки. Царапнуло. Уходи, сынок. 
Здесь тебе не место. Это находится здесь. Но где именно, я укажу только после того, как вы выполните мои условия. Я слушаю вас, князь. Верните мое оружие. Хм. Что? Боязно. Слепой, слепой. А вдруг... Здесь нет обоймы. Нет времени для шуток, князь. Это мое условие. А вы еще не сообщили мне, во сколько оценивается ваша семейная коллекция. А? Наша семейная коллекция оценивается более чем в полтора миллиона рублей. Золотом. Вот теперь я почти готов. И последнее. Рабаков. Константин Романович! Вы, вероятно, пришли за драгоценностями вашей матушки. Их уже нет. Два года назад, после э, смерти княгини, ее лакей Порфирий похитил эти драгоценности. Да. И это знают все. Они хранились здесь. И что же Порфирий? Как же он распорядился фамильным достоянием князей, Глебовых Стрешневых? М? К счастью, его судьба сложилась не столь трагичной, как могла бы быть. Три дня Порфирий пил, Поил весь город, а на четвертый пошел и сдался в ЧК. Да. А правда, князь, не пойти ли вам ко мне начальником штаба? М?
Это правда, что вы теперь курите махурку и перешли жить в коммуну. Я прожила жизнь и стою перед смертью, но страшнее смерти, страшнее самого страшного, это когда человек остается один, совсем один, без родины. Оставьте меня! Ну, спасибо, Нила. Дурную жизнь даром дают, а за хорошую драться надо. Поняли мы эту премудрость. И знали теперь, куда идти и как жить. Я 
держи. Но в Талицах ее помнят. 